वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक एंड अंडर दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इन द प्रीवियस मॉडल मॉड्यूल वी हैव डिफाइन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वट आर द मीनिंग्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम दिस पावर पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू सी ऑन योर स्क्रीन दैट इट हैज this 10 points not only this there are the many other the national income national output total employment total investment total consumption total saving interest rate trade cycle business fluctuation and many many more but the main essence as you can see is the main thing that that either the prefix of the national or the total is added it means the income of single household or a single person that we study in microeconomics but when all these households or all these people's income we aggregate collect and then it becomes the national income one the total income of a country so in macroeconomics these all aspects of the total economy they are going to be studied and when we study these aspects then the importance of this subject cannot be undermined the subject of macroeconomics provide the basic emphasis on the national income that how this national income will be earned what are the basic aspects of an economy that will lead towards the total incremental part of that national income and mostly the studies of the previous they have described that the i two parts are there the capital and the labor so capital and labor when we say the labor is the total population of the human population of the country so national income is basically was developed on the theory of the accumulation of the capital and the human capital in the form of labor when we say the national income then we say the total country's income and then macroeconomics explain how various aspects of the economy they will form the national income what will be the functioning of various setups what will be the functioning of various factors of the production what will be the functioning of various institutions that will develop the Uh, soft forms or either in the form of the hard capital in the economy when the functioning of economy is decided then definitely there is a question that we have to assess that either that economy is working properly or it is working poorly so the performance assessment of the economy it is also the subject of macroeconomics and macroeconomics helps us to determine the variables related to the functioning and performance of the economy and when the performance of economy in one era or at one time is determined then it gives us a model that provides that how we can assess the performance of a country or an geographical part from one decade to the next decade or previous years to the next years here we can compare or we can study the fluctuations that why the economic performance of a country it was good in certain years why the performance of country was bad in certain years and how we can improve and what are the factor that will lead toward the better performance even in the future at the same time macroeconomics deals with the trade when we say the production and we make the aggregate production then we come here to the national income and the total production it gives the trade performance of the economy and over this then there will be the business cycles and when we encompass all these aspects we come to know that what are the economic development features of that country so here macroeconomics tells us that why a country is poor why there is income inequality in that country ya dusre lafz mein hum kahe ki ek mulk jiski hum jab national income ki baat karte hain ya gdp ki baat karte hain 
तो हम उसमें देखेंगे कि उसकी टोटल इनकम कितनी है लेकिन ये टोटल इनकम हमें ये नहीं बताती कि इसके जो इसके अंदर रहने वाले लोग हैं उनमें से किसकी इनकम ज़्यादा है और किसकी इनकम कम है क्योंकि जब हम टोटल और उसका एवरेज करते हैं तो वो हमें वो पिक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाता या वो हमें नहीं दिखाता ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ही घर के पांच अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ आमदन ले रहे हों जिनमें एक बहुत गरीब हो और एक एवरेज इनकम वाला हो और एक बहुत रिच हो लेकिन जब हम हम तीनों की जमा करके एवरेज बनाते हैं तो वो हमें जो बहुत वीक या पुअर है उसकी उस डेफिशेंसी को नहीं दिखाता तो मैक्रो इकनॉमिक्स की थ्यूरीज हमें ओवरऑल इकनॉमिक परफॉर्मेंस हमें उसके जितने फीचर्स जो उसके ट्रबल्स उसको हल करने के लिए जो मॉड्यूल्स की ज़रूरत होगी जो पॉलिसीज की ज़रूरत होगी और कौन सा इंडिकेटर है जिस पे हम अगर काम करें क्या हमें ह्यूमन कैपिटल पे काम करने की ज़रूरत है हमें तालीम पे काम करने की ज़रूरत है हमें लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है या किसी मुल्क को अपनी तजारत बढ़ाने की ज़रूरत है या ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद अगर हम देखते हैं कि कुछ ममालिक में हर चीज़ मौजूद है लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं कर रहे तो वहाँ देख देते हुए हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है यहाँ वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जिसको हम सेटअप या इदारे की बात करें उनकी ज़रूरत है तो मैक्रो इकनॉमिक्स बेसिकली किसी भी मुल्क की इकनॉमिक सूरत हाल के बारे में तमाम चीज़ों को स्टडी करने का नाम है जो हमें मददगार होता है जब हमने एक मुल्क की बढ़ोतरी के लिए और उसकी इकोनॉमिक सूरत हाल को फ्यूचर के लिए फोर्स ही करना हो तो हमें उसके प्रीवियस ईयर्स की स्टडी उसके करंट सिचुएशंस की स्टडी बहुत ज़रूरी होती है और ये तमाम मुमकिन तभी होता है जब हमारे पास तमाम के तमाम मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स उसका प्रॉपर डाटा और उसके इंडिकेटर्स वेल डिफाइंड हों